nem szeretek belefolyni mások életébe, mert mindig is távol állt tőlem, hogy bárkinek a YouTube-os tevékenységébe beleköpjek. Viszont tegnap előtt egy olyan videófelvételt kaptam Manin kollégától, és szerintem érdemesebb az ő videójával kezdeni, itt lesz a leírásban, annak érdekében, hogy tud, hogy pontosan miről is lesz szó ebben a videóban. Szóval egy olyan videófelvételt kaptam Manin kollégától, amit miután megnyitottam, és megnéztem, vagy legalábbis beletekergettem, mert nem, nem bírtam végignézni, emiatt a videó miatt tegnap a rendőrségen kötöttem ki, mert ilyet nem lehet megcsinálni. Ezt nem lehet megcsinálni. Amit nem értek, hogyha most kimondom azt, hogy gép, akkor biztos vagyok benne, hogy a, hogy a Facebookon hasonló hirdetésekkel futok majd össze. És oké, okay, hogyha már minden lépésünket ellenőrzik és felismeri az algoritmus, akkor az ilyet miért nem? Tartom magam ahhoz, hogy aki, ilyen, hogy aki ilyet megtesz, annak az zárt osztályon van a helye, elszaparálva a társadalomtól, mert ez egy undorító, a legmocskosabb dolog, olyannyira mocskos dolog, hogy kb. dárkebes tartalomként is elfutna, és nekem még az is kellemetlen volt, hogy, hogy egy ilyen szar van a pendrive-omon, mint bizonyíték. Ezért is mentem a rendőrségre tegnap. És tudjátok, hogy foglalkoztam már tényleg sok mindennel, láttam már nagyon sok szart, de ez minden is kivette a biztosítékot, és mindez egy magyar youtuber számlájára írható, aki hogyha ezt az én fiammal vagy lányommal csinálta volna, akkor, akkor valószínű, hogy én most nagyobb bajba lennék, mint ő. A sztori a következő, és muszáj kiemelnem ismét Manin videóját, akinek a videója itt lesz a leírásban. És ha bár hiába látták már az ő videóját már, majd, már több mint 15 ezeren, egy magyar youtuber sem szólalt fel a témában, de arról, hogy mit vettünk tegnap a Berskában, arról persze érkezik a content. Van egy magyar youtuber, a nevét sajnos nem mondhatom ki, de ez is milyen már, hogy nem mondhatom ki a nevét. Elkövetett egy bűncselekményt, és nem mondhatom ki, mert rágalmazás sok mindent elmond. De engedjétek meg, hogy nem mondom ki a nevét. Úgy is tudjátok, hogy kiről beszélek, a kommentekben úgyis ott lesz a neve. Mindenki fogja tudni, hogy kiről van szó. Van egy magyar youtuber, több mint százer feliratkozóval. Azt is hallottam már, hogy vásárolja a feliratkozóit, meg hogyha csatornatagságot vásárolsz nála a pénzért, akkor bekerülsz egy privát Discord szobába, ahol tényleg mindenfajta undormány megy. Ilyen darkwebes tartalom, de erről nincs bizonyítékom, szóval én erről nem fogok most beszélni. Bár amit tenap előtt láttam, már mindent el tudok képzelni ezek után de erről most nem fogok beszélni, hanem arról, hogy a sztori a lényeg, egyszerűen egy 18 éves magyar youtuber több mint 100 ezer feliratkozóval és egy privát chat szobában vetkőzteti a gyerekkorú nézőit, akik kb. 11-12 évesek húgommal egykorúak. Azt mondogatja nekik ebben a videóban, amit Sajnos én is láttam, legalábbis egyes részét láttam. Egyszerűen nem bírtam nézni, még nézni is rossz, és hallgatni is rossz volt. Azt mondogatja nekik, hogy mutasd meg a mit tudom én midet, hogyha nem mutatod meg, akkor, akkor tovább kapcsolok, és nem beszélünk tovább. És, és, és még visszaszámol, hogy 10, 9, 8, ha nem mutatod meg, hamarosan letelik az időt, ha nem mutatod meg, elkapcsolok, és nem beszélünk tovább. És ezek a kislányok Mit csinálnak? Hát olyan buták, hogy szerintem azt tudják, hogy miről van szó, olyan buták, és hát megteszik, amit, amit kér. És még, a, még az is van ebben a videóban, és, már, és még az is van ebben a videóban, hogy van egy, mert ugye ezt, ez, a, ez a youtuber nem egyedül csinálja ezt, hanem az egyik haverjával, akiket szint úgy elő kéne venni az ügyben, és azt mondogatja a haverjának, hogy na most nyom egy screenshotot, na most nyom egy screenshotot, amikor a kislány ugye megtette, amit ő kért, és visít, ordibál, és örülnek, hogy ez a kislány megtette azt, amit ő csak így csettintésre óhajtott neki. Ez a videó, amit, amit tegnap előtt láttam, egy, egy hatalmas tanulság volt nekem is, mint szülő, és azért is csinálom meg ezt a videót, hogy, hogy remélem, hogy ebből nem csak én tanulok, mert akármilyen távolinak is tűnik, és akármennyire olyan, mint a filmekben, ilyen igenis megtörténhet. Mert amíg még ti szülők otthon dolgoztok, hogy meglegyen minden a gyermekeiteknek, és késő estig dolgoztok, hogy tényleg mindene meglegyen, addig lehet, hogy a kislányatok vagy a kisfiatok a másik szobában itt épp valakinek mutogatja magát. Egyrészt azért, mert, mert a szülő is joggal, joggal hiszi azt, hogy ilyen úgyse történhet vele, Másrészt pedig 
gondolom azt hiszi a, a szülők nagy része, hogy, hogy még a kislányom, még a kisfiam, még gyerek, még csak 11 éves, majd két év múlva elmagyarázom neki, hogy ilyet nem szabad, de mint az a példa is mutatja, amint, amint a gyerek felfoghatja azt, ezt a dolgot, akkor azonnal el kell neki ezt magyarázni. Még annak ellenére is el kell neki ezt magyarázni, hogy ezzel, hogyha ezzel berondítunk a mesebeli világába, mert ma már sajnos egy ilyen világot élünk, és minél hamarabb meg kell ezt tenni, mert lehet, hogy később, majd hogyha esetleg, ne hagyj Isten, ilyen történne, akkor ezek majd sokkal nagyobb sérelmet hagynak majd benne. És hogy ezt miért mondtam, és miért szólok elsősorban a szülőkhöz? Hát azért, mert a tegnapi tapasztalataim azt mondatják velem, hogy az, amit ez a gyökért csinál, az, az teljesen normális. Azért, mert voltam a rendőrségen, bevittem a videófelvételt, mondtam, hogy van nálam egy videófelvétel, amelynek közszereplő visszaél hatalmával, és gyakorlatilag bizonyíték a pedofília, pedofília gyanújában, és rögtön fel, felkerültem egy nyomozóhoz, már négyen is lettek a szobában, elmondtam mindenkinek a történetet, megnézték a videófelvételt, még látni se akartam, mondtam, hogy nekem, nekem nem mutassák, nekem elég volt az, amit láttam. Megnézték, és azt mondták, hogy, hogy idézem, ez semmi. Azért, mert a kislánynak a kislány nem nyúl magához a videóban, ezért ez nem pornográf tartalom, ezért ez, ez semmi, ez gyakorlatilag meg lehet csinálni. És hiába látszik ezen kívül a kislánynak minden intim testésze, ez, ez is egy nagyon jó tapasztalat volt nekem, hogyha, hogyha velem vagy, a, vagy bár, bárkivel a közeli hozzátartozóim közül valami ilyen történne, akkor a rendőrségre nem lehet számítani, nekem kellene elintéznem egymagam az ügyet, mert ez szerintük az ő álláspontjuk szerint ez, ez semmi. Nem hiába nem vágom be ezt a videót, még, még cenzúrázva sem, mert egyszerűen nem szeretném újra meg újra látni, még hallgatni is rossz, egyszerűen felfordult őre a gyomrom. És, ja, és még azt mondta nekem a nyomozó, hogy, hogy mivel nem lehet tudni pontosan, hogy ez a kislány 12 év alatti-e, hogyha 12 év alatti, akkor az a megyei kapitánysághoz tartozik, hogyha pedig 12 év feletti, akkor sincs semmi, mert ez nem pornográf. Oké, okay. a rendőrségnek egy nagyon nagy taps, minden is. És volt olyan pillanat, amikor azt, érez, azt éreztették velem, hogy még én vagyok a rossz. Megkérdezték tőlem, hogy én, én mire felnézek ilyeneket. És hogy, ez, és, az, és hogy ez miért olyan nagy ügy. Hát mondtam nekik, hogy azért, mert hogyha az én fiammal, vagy a lányommal történne ilyen, akkor az biztos, hogy nem hagynám annyiban, és elég az, hogy nem tudtak semmit sem, semmit sem mondani, de egész végig csak azt éreztem, hogy azt keresik, nem azt keresik, hogy nekem hogy segíthetnének, vagy hogy segíthetnének az ügyben, hanem egész végig azt nézték, hogy, és azt keresték, hogy ez az ügy miért nem hozzájuk tartozik. Már csak abban bízom így utolsó reményként, hogy remélem, hogy a média felkapja az ügyet, mert ha bár nagyon sok tény és való, hogy nagyon sok pedofil sétál el mellettünk minden nap az utcán, de ha már tudunk egy ilyenről, tudunk egy ilyen esetről, bizonyíték is van hozzá, akkor ne tegyünk már úgy, mintha ez mennyire normális lenne. És még különféle díjakkal jutalmazzuk az adott szemét, annak érdekében, hogy tovább, tovább növeljük az idézőles hatalmát. Mert amúgy teljesen elfogulatlanul nem egy buta gyerekről van szó. És én legelőször talán a csibekeltetős videóját láttam, és ezt még Nóri mutatta nekem. Ránéz az ember, és hogyha ez szülő ránéz, hogy ezt nézi a kisfia, vagy a kislánya, akkor azt mondja, hogy ez teljesen normális, mert ez egy szerény gyerek, közben a Discord szobákban ilyen gusztustalan szarok mennek. És ez még semmi, ugyanis Mani elküldte a bizonyítékokat, és azok között, a videók között, és, a, és volt egy screenshot is, ami, ami ennek az adott youtubernek a jegyzeteire mutat rá, mert ő ezt mutogatta élőben menőzés céljából, és valaki, hál' Istennek lesz screenshot volt, hogy, hogy mi van ezek, ezekben a jegyzetekben, hát, és ezt nem tudom alátámasztani, hogy ezek a darkwebes linkek, mert darkwebes linkek is voltak a jegyzetei között, nem tudom átámasztani, hogy ezek, hogy ezek tényleg oda vezetnek-e, de az információim szerint ezek kőkemény pedofil weboldalak. És ki tudja, hogy miket csinál ez a gyerek a, ezekkel a felvételekkel, és miket csinálhat a hétköznapjaiban, hogyha már azzal menőzik a nézőinek, a gyerekeknek, 
hogy neki milyen menő dark webes linkek, linkjei vannak, amelyek ilyen meg ilyen oldal, weboldalakra vezetnek. És hogyha már ennek csak a fele is igaz, már akkor is durva. És ha ezzel a gyerekkel ezek után sem történik majd semmi, mert ugye a rendőrség már kilőve, és ha egyetlen egy youtuber sem szólal fel az ügyben, és ha a média sem kapja fel a fejét erre, akkor ez már csak tényleg az bizonyítja, hogy ez egy, ez egy szabad ország, és bármit meg lehet csinálni. Ugye mondtam, hogy volt a bizonyítékok között egy, egy ilyen screenshotot is, screenshot is a jegyzeteiről, és szinte gyakorlatilag ezzel el is árulta magát. Ott volt a bankszámla, ott volt egy bankszámla, nem tudom, hogy az övé, de ott volt egy bankszámla, ott volt egy személyi, egy személyről egy, egy fénymásolat, ott volt egy elektronikus aláírás, a videóinak a szövege, és ott, és ott voltak ezek a, ezek a, ezek a weboldalak, a dark webes weboldalak, amelyeket mondom, nem tudok alátámasztani, hogy hová vezetnek, de az információim szerint ezek, ezek szintén gyermekpornográf weboldalak. És ezek után, amit én láttam, én mondom, bármit el tudok róla képzelni. Néhány infót azért sikerült kideríteni a Manning kollégának az ügyben. A kislány szülei, hál' Istennek már tudnak az esetről, és, és hogyha az információ nem, nem csalnak, akkor a kislány édesanyja az ügyvéd, szóval remélem, hogy tud majd tenni valamit az ügyben. Az ilyesfajta ügyekben szerintem a gyökerek mellett a kislányokat sem szabad ártatlanul kihozni az ügyből, mert mert valljuk be, hogy vannak olyan lányok, 14-15 éves lányok, akik, akik önszántukból mutogatják magukat, mert egy kis szeretetre vágynak, és aztán meg a hatyú halálát, hogyha ez kiderül. Ebben az ügyben szerintem nem erről van szó, ugyanis a kislány szerintem még nagyon gyerek. Olyan 11 éves körül lehet, nem tudom pontosan tényleg hány éves, és szerintem pont azért nem, nem, ilyen, nem egy ilyen helyzetről, esetről van szó, mert szerintem a kislány azt sem tudta, hogy mi történik, és ő csak sodródott az árral, és és egy, és egy bálványára hallgatott. És a szülőket sem szabad ez esetben hibáztatni, mert valószínű, hogy ők sem gondolták szerintem, hogy, hogy ilyen hamar el kell beszélgetniük a lányokkal, valószínűleg késő estig dolgoznak, hazaérnek, és nem az lesz az első dolguk, hogy ilyen szarokkal, hogy leüljenek, és ilyen szarokról beszéljenek a kislányukkal abban a pár órában, amit még értékesen el tudnak együtt, együtt tölteni, és nem is kell mindig a gyerekkel erről beszélni. Viszont néha igenis, mert ma már sajnos egy olyan világot élünk, ahol már a gyereknek sokkal hamarabb, fe, so, sokkal hamarabb fel kell nőnie, mert ilyen veszélynek van kitéve. És szerintem két megoldás van. Egyrészt, hogy addig nem adunk a gyerek kezébe a telefont, amíg, amíg nem látjuk rajta azt, hogy megértette a leckét. A másik lehetőség pedig az ugye, hogy időnként igenis ránézzünk a gyerek telefonjára, hogy, hogy vajon miket néz, és azon átatlan szobákat, csehszobákat is átnézzük, ahol csak egy átatlan gyerek van, aki csibéket keltet, közben meg kislányokat vetkőztet egy privát chat szobában. Azóta amúgy már megindult a mentegetőzés az ő részéről is, hogy ez nem is én voltam, csak valaki le akart engem járatni, azért csinálta ezt, hogy lejárassanak, vagy lejárasson. Ja, és azt nem is mondtam, hogy ez a gyerek a, azon a vetkőzős felvételem eltorzította a hangját is, hogy ne lehessen, ne lehessen felismerni az ő hangját, vagyis ő is tudta, hogy az, amit csinál, az bűncselekmény. Hát persze, hogy tudta, hisz nem olyan hülye, Viszont volt olyan hülye, hogy néha-néha kikapcsolta a hangtorzítót, és tisztán lehet hallani, hogy az a te hangod volt. És hiába jössz azzal, hogy ez nem te voltál, mert ilyen egyértelmű hangszínegyezést, beszédstílust, nevetés stílust nem tudsz azzal letagadni, hogy az nem te voltál. És aki ezt elhiszi neked, hogy ez, hogy ez nem te voltál, az vagy rohadt elfogult veled szemben, vagy nem látta azt, amit én. És ha nem lennék száz százalékig biztos benne, hogy az nem te vagy, akkor gondolatod, hogy én sem rántottam volna bele a magma szarba, és én sem járkálnék jó kedvemből a rendőrségre, de azt, de azt nem hagyhatom, hogy azt érezd ezek után, hogy te bármit megtetsz, és nincs semmi következménye a tetteidnek. És nem tudom, hogy mit fogsz kapni ezek után, a rendőrség részéről szerintem megúsztad, még a média nyomásában bízok, hogy remélem hatni tudnak majd rád, vagy a szülét tudtára adják, hogy miket csinálsz. De ha ennek az egésznek nem lesz semmi következménye rád nézve, akkor én csak mindenkinek gratulálni tudok, mindenkinek, aki, aki nem szólalt meg a témában és nem állt ki az ügyérekében, mert akkor ebben az esetben mindenkinek jár a kex. Még egyszer mondom, azért nem szúrom be ebbe a videóba azt a bizonyos felvételt, amit én is láttam, 
mert szerintem, és nem tudom, hogy ki, hogy van vele, de még én a 18-as karikát is keveslem. És még Mannin videójából is érződik, hogy van egy olyan hangura, hangulata, még cenzúrázva is annak a videónak, amiután, amit miután megnéztél, azt érzed, hogy szét kell venned valamit, hogy megnyugodj. Én máton nem szeretnék foglalkozni az ügyjel, én, én megtettem, amit amit úgy éreztem, hogy kell, voltam a rendőrségen, ők azt mondták, hogy ez semmi, mert ez nem pornográf tartalom. Innentől kezdve én nem tudom, hogy mit tudnék még tenni, megcsináltam még ezt a videót, én mától fogva nem szeretnék foglalkozni az ügyel, mert, mert olyan, olyan belső feszültséget teremt bennem, hogy ez, hogy ez kihatással van a családi, családi légkörünkre is, szóval ezt kérem, hogy mindenki tartsa tiszteletben. Ott van ennek a gyereknek a csatornája, akinek van újságíró ismerőse, vagy vagy van olyan nyomozó ismerős, aki hajlandó kinyomozni az ügyet, vagy van a médiánál ismerőse, az nyugodtan keresse fel Mannint, ő szerintem bárki számára mm, odaadja a bizonyítékokat. Én a részemről elmondtam, amit láttam, megtettem, amit lehetett. Én csak alátámasztani tudom, hogy ő, ő szerepel Manni midójában. Ő az, aki, aki, aki bizony bűncselek, mint követel. Ez, ez, a, ez, ez a részemről egyértelmű. És még annyit hagytatják hozzá így végszóként, hogy, hogy igenis üljetek és beszélgessetek a gyerekeitekkel, és nem holnap, és nem jövőre, hanem ha már telefon van a kezében, akkor, akkor most azonnal, mielőtt még nagyobb baj történne. Mert idővel akár egy életre szóló tróma is lehet belőle, és azért is, mert, mint az a példából is látszik, a rendőrség az, az ilyen ügyekben mossa a kezeit. Talán talán elmondtam mindent. És tényleg nem akarok már foglalkozni az ügyen, mert épp elég feszültséget teremtett az itthon, és épp több napon is, több napon át kihatással volt az itthoni légkörre. Szóval akkor a mai üzenet az az, hogy legalább az ilyen, az ilyen ügyekben tartsunk össze a jó cél érdekében, azért, hogy ne, ne közöttünk legyen a következő áldozat. És és igenis beszélgessünk a gyerekeinkkel. Akár most azonnal azért, mert, mert senki más nem fog. Köszönöm szépen. Sziasztok!